சூப்பர் பிஎஸ்சி என்ற ஃபேமிலி தான் இன்றைக்கி பார்ப்போம் பிளான்ட்டு ரெமடிஸ் பற்றி சேர் செமினாருக்கு முன்னாடி யூஃபர் பிஎஸ்சியை வந்து செமினாரில் வந்து அது நாங்கள் யார் யார் என்னென்ன சிம் என்னென்ன ஃபேமிலிஸ் எடுத்துக்குவோம் அப்படின்றதுல வந்து யூஃபர் பிஎஸ்சியை வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு சரி அதை பற்றினா என்னுடைய அனுபவங்களை வந்து ஒரு சில கேசஸ் மூலமாக பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே இப்போ இந்த இன்ட்ரடக்ஷனில் சொன்ன மாதிரி வந்து அதாவது என்ன சொல்கிறது எப்படி வந்து இந்த யூஃபர் பிஎஸ்சி ஃபேமிலியுடைய பேசிக் சென்சேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா டைட் அண்ட் அன்டை ஏதோ ஒரு கயரை வச்சு இறுக்கி கட்டின மாதிரியும் அதுக்கப்புறம் அந்த கயர் வந்து ரிலீஸ் ஆன மாதிரி இந்த அந்த சென்சேஷன் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கு இது எல்லாம் நிறைய ரூபிரிக்ஸில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரோ ப்ரோட்டன்டிக் அப்படின்ற மருந்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங் மேமரி கிளான்லேருந்து அப்படியே பேக் வரைக்கும் ஏதோ ஒரு கயர் கட்டி இழுத்த மாதிரியான ஒரு சென் ஒரு சிம்டம் தெரிஞ்சிட்ருக்கும் யூஃபர் பிஎம் அப்படின்ற மருந்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர உள்ளுக்குள்ளே ஸ்டிக்கியாக சலைவாக வந்து அப்படியே ஃபார்ம் ஆகி உள்ளுக்குள்ளே தொண்டைக்குள்ளே உள்ளையெல்லாம் ஒட்டிட்டு உள்ளே கூடி இழுக்கிற மாதிரி இருந்துட்டுருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய மருந்துகளில் அதே மாதிரி ஸ்டில்லிஞ்சியா கேஸ்கரிலா எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைட் பவுண்டு இல்லைனா வந்து அப்படியே டைடாக அப்படியே ஒட்டிக்கிட்டு ஒட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி பிடிச்சி கயரை வச்சு இருக்க மேன்சினல்லால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ பேய் வந்து பேய் கனவுகள் வர்றப்ப அவங்களோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து என்னென்னா டைடு வித்த ரோப் ஒரு ரோப்பை வந்து என்னைய பேய் வந்து கட்டி போட்டுருது என்னால் வந்துட்டு ஐ எம் அனேபிள் டு ரிலீவ் ஃப்ரம் ஃபிட்ஸ் ஹேண்ட் அந்த அந்த கோஸ்டோட ஹேண்ட்லேருந்து என்னால் ரிலீவ் ஆக முடியல அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ட்ரீம்ஸ் வந்து மேன்சி நல்லால இருக்குது அப்போ அந்த டைடு அப்படின்றது ஒவ்வொருத்தருக்கு வந்து க்ரோட்டன்டிக்கில் ட்ரீமில் இருக்குது மேன்சி நல்லாவுக்கு வந்துட்டு ட்ரீமில் இருக்குது குராவுக்கு வந்து ஸ்கின்னில் இருக்குது கேஸ்கரிலால் வந்து அதனுடைய யூரினரி சிம்டத்தில் இருக்குது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஏரியாவில் இருந்தால் கூட அதனுடைய காமன் சிம்டம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஹைட் ஹைட் பவுண்ட் இல்லைன்னா டைடு டைடு வித் ஸ்ட்ரிங் அண்ட் ரிலீஸ் அப்படி ஒரு மாதிரி இறுக்கி கட்டின மாதிரி ரிலீஸ் ஆன மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிக்கும் போது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு கயிறு வச்சு கட்டின மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வந்து சொன்னாங்கன்னா டக்குனு இது கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு நமக்கு தோணிட்டுருக்கும் ஆனால் கேஸ் எடுக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயமாக வந்து ரொம்ப டஃப்பாக ரொம்ப அதாவது என்ன கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி கதை தான் ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்குமே ஃபஸ்ட்டு டேயில் ஏதோ எப்படி நமக்கு வந்து ஐயோ இப்படிலாம் அவங்கள புரிஞ்சுக்கிற போகிறோம் அப்படின்றது வந்து நமக்கு எப்படி மலைப்பாக இருக்குமோ அது வந்து நம்மளுடைய தினசரி அனுபவமாக தான் இருக்குது அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நான் கொடுத்த அனுபவத்தை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் நான் அந்த அவர் வந்துட்டு நகைக்கடை வச்சுருக்காங்க நகைக்கடை வச்சுருக்காரு அவர் அவருடைய பிரச்சனை வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மெயினாக ரெண்டு மூணு சிம்டம்ஸ் அவருக்கு ரொம்ப பயங்கரமாக கோவப்படுறாரு அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை தான் செயல்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாரு அவங்க ஒய்ஃப் சொன்னது நம்ம ஹோமியோபதி சாப்பிட்டா கோவம்லாம் குறையும் இல்லைங்கம்மா எனக்கு மெயினாக அவர் வந்துட்டு அவரோட குடிவாதம் குறைஞ்சி அவர் கொஞ்சம் நார்மலாக ஆகிட்டாருன்னா நாங்கள் எல்லாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் பயந்துகிட்டே இருக்கிறோம் அவருக்கு அந்த இது குறைஞ்சிச்சினாலே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரிலீஃபு அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் நாளாக ஒரு சில சிம்டம்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது நிறைய டெஸ்ட் எடுத்துட்டாரு இதெல்லாம் பண்ணிட்டாரு இப்போ அளவுக்குல முடியாதுன்றது வந்தனால அந்த அம்மாட்டனா போகமான்னு கேட்குறாரு நீங்கள் எப்படியாவது அவருடைய கோபத்தையும் குறைச்சிருங்கம்மா பிடிவாதத்தை குறைச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய லாங் இன்ட்ரடக்ஷனோட அவங்க ஹஸ்பண்ட் கூப்பிட்டு வந்தாங்க அவரோட தொந்தரவுகள் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா வாயில் வந்து எச்சி சுரந்துகிட்டே இருக்குது எச்சி சுரந்துகிட்டே இருக்குதுன்னா நம்மளால் யோசிக்கவே முடியாது ஒரு நைட் அதுவும் எஸ்பெஷலி தூங்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய் ஃபுல்லாக எச்சி ஃபார்ம் ஆகிடுது கொல கொல கொலான்னு எச்சி ஃபார்ம் ஆகிடுது சில சமயங்களில் வந்துட்டு மிட் நைட்டில் ஒரு ஒன் ஓ கிளாக் டூ ஓ கிளாக் போல் அது அவருக்கு தூக்கத்தை எழுந்திரிக்க முடியல அப்படின்னு ஒருவேளை அவருக்கு தன்னறியாமல் உள்ளுக்குள்ள முழுங்க ஆரம்பிச்சிட்டாருனா இது அப்படியே ஒரு மாதிரி இருக்குது தொண்டை இருக்கிற மாதிரி ஆகி அப்புறம் அப்படியே ஒரு மாதிரி புகைச்சல் இருமல் வந்து அப்புறம் அந்த நேரத்தில் லைட்டை போட இது பண்ண இல்லை அந்த மாதிரி வந்து எப்படி ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை இந்த பிரச்சனை வந்துடுது அப்படி இல்லைன்னா அவருக்கே வாய் ஃபுல்லாக நமக்கு எச்சி வந்துருச்சு ஃபுல்லாகிடுச்சு அப்படின்ற உணர்வு வந்தோன்னே எழுந்திரிச்சுட்டு போய் அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு வரணும் இது வந்து அவர் டெய்லி டெய்லி நைட்டு வந்து ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய தொந்தரவுகள் அதுக்கப்புறம் வந்து அவருக்கு ஸ்கின்னில் வந்து ஒரு எக்ஸிமா பேட்டனில் ரெண்டு மூணு எரப்ஷன்ஸ
அப்படியே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிருது என்னால் முழுங்க முடியாமல் விழு விழு விழுன்னு இருக்குது அது பயங்கர கொலகொலப்பான ஒரு மாதிரி அது எச்சில்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு அப்படி இது பண்ணி பார்த்தாருன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவு இருக்கும் அப்படின்றாங்க அவ்வளோ சாலிடாக இவ்வளவு எச்சி ஊறிடுது அப்படின்றாங்க அப்போ அவங்களுக்கு என்ன பயம் வேற அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒரு விதத்தில் நம்மளுடைய சத்துகள் தானம்மா ஒரு மாதிரி எல்லாமே வெளியேறிட்டே இருந்தால் ரொம்ப நான் வீக் ஆயிடுவேனா அப்படின்லாம் வந்துட்டு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க நான் சிம்பிளாக வந்துட்டு எக்ஸசைஸ் அலைவேஷன் டியூரிங் ஸ்லீப் அப்படின்னு போகிறப்ப யூஃபர் பிஎம் இருந்தது அப்போடா ரொம்ப நல்லதாக போச்சுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் யூஃபர் பிஎம் யூஃபர் பிஎம் அப்புறம் அவருடைய சிம்டம்ஸ் எல்லாம் கேட்குறப்ப வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் அந்த கேஸ் பார்த்தேன் நான் அப்போ அவருடைய சிம்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் கேட்குறப்ப அவருடைய எனக்கு டென்ஷன் வந்து என்னோடய வேலை தாம்மா என்னுடைய ராசிக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா திடீர்னு ஒரே நேரத்தில் வந்துட்டு நாலஞ்சு கஸ்டமர் வருவாங்க இல்லைன்னா ஆளே வரமாட்டாங்க அப்போ ஒரே நேரத்தில் நாலஞ்சு பேர் வந்துட்டாங்கன்னா எனக்கு சிக்கலாயிரும் இது யாருக்கு என்ன கேட்குறோம் இவங்க ஒன்று கேட்பாங்க அவங்க ஒன்று கேட்பாங்க அவங்க ஒரு பொருளை காட்டுன்னு வாங்க எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரியான மாதிரி ஆயிரும் எ எதா என்ன அதனால் நான் எப்பயுமே ரொம்ப பிளான் பண்ணி கஸ்டமர் வர்றவங்களுக்கு கூட நான் டைம் சொல்லி தான் இது பண்ணுவேன் என்னால் வந்துட்டு அந்த நாலஞ்சு வேலையில் ஒரே நேரத்தில் என்னால் பார்க்க முடியாது அந்த கோபத்தை வந்து வேறு வழி இல்லாமல் அவரோட தம்பி பையன் எல்லாருமே கடையில் இருக்காங்க பையன் மேலே காமிச்சிட்றேன் இல்லைனா தம்பி மேலே காமிச்சிட்றேன் கஸ்டமர் எங்களால் திட்ட முடியாது அதனால் வந்துட்டு அப்போ இவங்களை நான் திட்டும் போது எனக்கு வந்துட்டு இவங்க உடனே என் மனசு கஷ்டமாயிருது இதுதான் இவங்க வந்து இதை ஒரு பெரிய குறையாகவே சொல்கிறாங்க எங்கள் தொழிலில் இது வந்து நாங்கள் சந்தித்தே ஆகணும் இது வந்து வேறு வழி இல்லை அப்படி தான் நான் அலர்ட்டாக அப்படி தான் நான் இருக்கணும் பிளான் பண்ணி தான் பண்ணணும் இல்லைனா எல்லாமே காஸ்ட்லியான பொருள்கள் அந்த பொருளை தூக்கிட்டு ஒருத்தவங்க அதை வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இன்னொருத்தவங்க எனக்கு பில்லு தாங்க எனக்கு லேட் ஆயிடுச்சுன்னு ஒருத்தவங்க ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சத்தை கேஷ் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி வந்து இந்த டென்ஷனான வேலைமா எனக்கு அது வந்துட்டு வேறு கோவப்படக்கூடாதுன்னா நான் எப்படி கோவப்படாமல் இருக்க முடியும் அதனால் நீ வந்து ஒவ்வொருத்தரும் இப்போ கஸ்டமர் வந்துட்டால் நீ எந்த இடத்துல நிற்கணும் நீ எங்கே இருக்கணும் நான் இவங்களுக்கு நான் ஒரு ஒரு தடையும் நான் சொல்கிறேன் ஆனால் கேட்குறது இல்லை எல்லோரும் நான் என்ன பண்ணிட்டுருக்கேனோ இதே தான் இவங்க மூணு பேரும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ எனக்கு டக்குன்னு கோவம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து தான் உடனே அதுக்கு அவங்க பையன் எல்லோரும் கூட தான் வந்திருக்காங்க இவர் வந்து கூப்பிட்றனால தான் நாங்கள் பார்ப்போம் மேடம் அப்பா வந்து நாங்கள் அப்பா சொல்லிட்டாங்க நீ இந்த கஷ்டம் மட்டும் பாரு ஏற்கனவே அவங்களுக்குள்ள பேசி வச்சுக்கிறாங்க யாராவது பொருள் எடுத்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா ஒரு மட்டும் பொருள்களை காட்டுங்க ஒரு ஆள் கேஷ் கலெக்ட் பண்ணுங்க இன்னொருத்தவங்க பேசுங்க நம்ம அந்த மாதிரி வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு ஆனால் இது வந்துட்டு நான் அப்படி அப்படி சொல்லுவார் ஆனால் அவரே எங்களை கூப்பிட்டுவார் ஏன் இங்கே வா இதை எடு இங்கே வா இந்த இதை இது பண்ணு அப்படின்னு அவர் தான் எங்களை கூப்பிட்டுவார் மேடம் ஆனால் உடனே கத்திடுவார் அவரே செஞ்சுட்டு அவரே கோவப்படுவார் இது எல்லாத்தையும் எனக்கு எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு தெரியல ஒன்று மட்டும் புரிஞ்சிச்சு இது வந்துட்டு வேலை சம்பந்தமாக அவருக்கு டென்ஷன் இருக்குது வேலை அப்படின்னாலே வந்துட்டு சப் கிளாஸ் ஃபிஃப்த்தில் வந்து ரோசிடே ஃபேமிலி அது யூஃபர் பிஎம் இருக்குது சரி வெள்ளன்குடி எப்படியோ வேலையை தான் அவருக்கு பிரச்சனை அப்படின்றனால நமக்கு வந்து இது கட்டாயம் ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்றது மட்டும் எனக்கு வந்து தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் ஸ்டிக்கி சலைவால் வந்துட்டு யூஃபர் பிஎம் இருக்குது ஆனால் நிறைய கிளார்க் அதெல்லாம் படித்து பார்த்தாலும் இல்லை ஆனால் இதில் வந்து இருக்குது ரூப்ரிக்கல் லாங்குவேஜில் வந்து யூஃபர் பிஎம் இருந்தது அப்புறம் யூஃபர் பிஎம் வந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வந்து தேர்ட்டி போட்டன்சியில் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அந்த மாதிரி கொடுத்தா கூட கொஞ்சம் பரவாயில்ல அளவு குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்வாங்க அப்படி இல்லைன்னா என்ன சொல்வார் அப்படின்னா தூக்கம் டிஸ்டர்ப் ஆகலை அந்த ஒரு மாதிரி மூச்சு தண்ணிட்டு எந்திரிக்கிறது புற போகிறது இல்லை ஆனால் வர்றது கொஞ்சம் அளவு குறைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பார்ஷியல் கியூர் ஏதோ ஓரளவு சரியாயிட்டுருக்கு அப்படின்னா சரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியாயிட்டுருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் மறுபடியும் யூஃபர் பிஎம்ஏ அவர் கண்டினியூஸாக வந்து ஒரு ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸில் ஒரு நாலு அஞ்சு முறை ரெப்படேஷன் வந்து கொடுத்துட்ருக்கும் போது அதுக்கப்புறம் சரி என்னடா இது வந்துட்டு எனக்கு இவ்வளோ நாள் ஆகியும் இதே தான் பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறேன் சரியாயிரும்னு தோணுது இந்த மாதிரி தான் இருந்துட்டுருக்கே தவிர ஒரு பெரிய பெட்டர்மெண்ட் இல்லை அப்புறம் உங்களுடைய வேலைகள்லாம் எப்படி கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பார்க்க முடியுதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறப்ப அது வந்து இது அது அப்படி தான் இருக்கும் அந்த வேலையிலலாம் நீங்கள் வந்துட்டு வேலை நான் எங்கள் வேலையிலே நாங்கள் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருந்து ஆகணும்
சீசா விளையாடுற மாதிரி ஆயிரும் அதனால ஸ்கின்னோட ஆயின்மெண்ட் வந்து கட்டாயமாக நிப்பாட்டிருங்க அதில் என்ன மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னப்போ அவர் என்ன அதெல்லாம் சரியே ஆகாது எனக்கு நினைத்த இந்த நாள்லேருந்து அது எனக்கு அந்த ஸ்கின் அரப்ஷன்ஸ் வந்து இவ்வளோ பெருசாக இருந்துச்சு இவ்வளோ பெருசாக இருந்தது இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கணுக்கால் ஃபுல்லாக பெருசாகிட்டு இருக்குது அதெல்லாம் சரியாகாது அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒரு மாதிரி ஒட்டிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு மாதிரி அட மாதிரி ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு அட அடனா வந்து அவர் சொன்னது வந்து என்ன மாதிரி அப்படின்னா அது அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு அப்படின்னாரு எனக்கு டக்குன்னு ஏன்னா ஏற்கனவே யூஃபர் பியம் போய்கிட்டு இருக்கு போயிட்டு இருக்கிறனே போயிட்டு இருக்கு பார்ஷியல் கியூர் அப்படின்னு தெரியுது அப்போ வந்து அட மாதிரி ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு அது வந்துட்டு எனக்கு போகாது அப்படின்னு சொன்னோடனே ஹைட் பவுண்ட் அப்படின்றது வந்து யூஃபர் பியம்ன்ற ஃபேமிலியோடைய ஒரு ஒன் ஆஃப் தி சென்சேஷன் ஹைட் பவுண்ட் அப்படின்றதுக்கு வந்துட்டு டிக்ஷனரி மீனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விடாப்புடியான ஒரு மாதிரி பிடிவாதமான குணமுடைய அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு விடாப்புடியா பிடிவா அப்போ வந்து இவங்க ஒய்ஃப் அடிக்கடி சொல்கிற குற்றச்சாட்டே என்ன அப்படின்னா நான் பிடிச்ச முயலுக்கு மூணு கால் இவர் சொன்னோடனே நாங்கள் ஆமாம் சரி ஆமாம் இவர் என்ன சொன்னாலும் அது தப்புன்னு எங்களுக்கு தெரியும் இந்த சைடு போனால் பாதை இல்லை இது ஒன் வே மாற்றிட்டாங்க அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் சொன்னோன்னா வாயை மூடும் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர் நினைக்கிறத நாங்கள் ஆமான்னு சொல்லணும் கடைசியில் நாங்கள் சொன்னது சரியாக இருந்தாலும் அதை ஒத்துக்கிட மாட்டார் அப்படியே கிரிப்பாக தான் இருப்பார் அந்த பிடிவாதம் இது இப்போ இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட மாதிரி ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரியான இந்த லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு கட்டாயம் வந்து சென்சேஷன் மெத்தடாலஜி வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லைன்னா என்னால் கட்டாயம் வந்துட்டு இந்த இது அட மாதிரி இது பிடிச்சிட்டு இருக்கு இது சரியாக ஆகாது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு எப்படி புரிஞ்சுக்கணுன்னே தெரியாது இது ஒரு மாதிரி இது என்ன சைக்கோட்டிக் நியாசம்னா எடுத்துக்கலாம் இது விடாது அக்செப்டன்ஸ் இது அப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் அவ அதில் டக்குன்னு அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் போதே அப்புறம் உங்களுக்கு கடையில் வந்து என்ன மாதிரி விஷயங்களில் வந்து டென்ஷன் ஆவீங்க என்ன மாதிரி வந்தால் ரெண்டு மூணு கஸ்டமர் வந்தால் அவர் ரெண்டு மூணு பேர் அட்ட டயத்தில் வந்தா அப்படின்றாரு அந்த ரெண்டு மூணுன்றது அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருந்தார் அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை என்ன சொன்னார்னா வா கஸ்டமருக்கு மட்டும் இல்லைங்க மேடம் அவங்க ஒய்ஃப் சொல்கிறாங்க இவர் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஏதாவது ஒரு வேலை சொன்னோம்னாலும் டென்ஷன் ஆவார் இது என்ன டென்ஷன் இல்லாத வேலை இல்லை இவர் வந்து சொல்கிறார் என் வேலை அப்படி தான் என் வேலை அப்படி தான் சொல்கிறாரு காலையில் ரிலாக்ஸ்டாக உட்காந்து பேப்பர் படிச்சுட்டு இருப்பார் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது நாங்கள் ஏதாவது ஒன்று சொன்னோம்னா அதுக்கும் அதே இன்டென்சிட்டியில் கோவப்படுவார் உன் வாய மூடு அந்த மூடு நான் அது ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது எனக்கு உடனே அவர் சொல்கிறார் ஆமாம்மா ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது இல்லை ஒரு வேலை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு பேப்பர் படிக்கிறது ரொம்ப பிடிச்சது அது அதுதான் எனக்கு மைண்டு ரிலாக்ஸாக இருக்குது நான் ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் டெய்லி சொல்கிறேன் ஆனால் அப்போ தான் வந்து இன்னொன்று சொல்லும் போது எனக்கு வந்துட்டு கட்டாயம் அவங்க சொல்கிற வேலையை நான் சொல்லிட்டேன் இல்லை அப்படின்னு வாங்க நான் செய்யலைன்னா நான் காலையில் சொன்னேன் இல்லை அதனால நான் அந்த பேப்பர் படித்து முடிச்சோடனே சொல்லு ஒரே நேரத்தில் என்னால் ரெண்டு வேலை செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொன்னார் என்னென்னா அது திரும்ப திரும்ப இது சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன் கான்சன்ட்ரேஷன் டிஃபிகல்ட் இன் டூ மோர் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னே ஒரு ரூபிரிக் இருக்குது அதில் வந்து நம்ம நம்பவே முடியாத அளவுக்கு ஹுரா இருந்தது நிறைய மருந்து இருக்குது ஒரு ஏழு எட்டு மருந்து இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் தி ட்ரக் வந்து ஹுரா எனக்கு அதை ஹுராங்கிறதை பார்த்த உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு யூஃபர் பியம் வந்து ஏதோ ஒரு பார்ஷியலாக சரி பண்ணியிருக்குது அவருக்கு ஆனால் அந்த சிம்டத்தில் வந்து யூஃபர் பியம் மட்டும்தான் இருக்குது சலைவா ஸ்டிக்கி ஸ்லீப் யூரிங் அப்படின்றதுல யூஃபர் பியம் மட்டும்தான் இருக்குது அது ஓரளவு பரவாயில்ல ஓரளவு பரவாயில்லன்னு போயிட்டு இருக்குது ஆனால் இதுதான் லாங் ஸ்டாண்டிங்காக அவருக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நாள்லேருந்து இந்த எக்ஸிமாக இருக்குன்றார் காலில் அப்போ இதில் வந்துட்டு இது வந்து ஹைட் பவுண்டு சென்சேஷன் இருக்குது அந்த ஹைட் பவுண்ட் அப்படின்றது வந்து அந்த அட மாதிரி ஒட்டிகிட்டு இருக்குது அப்புறம் அவருடைய டெய்லி அவருடைய கோபம் வர்றதுக்கான காரணம் ரெண்டு மூணு விஷயங்களை ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியல அப்படின்றது அப்போ குரா எடுத்த உடனேயே அவருக்கு குரா லெப்ரஸ் நியாசமாச்சு இவருக்கு லெப்ரஸ் லாங்குவேஜ் ஒன்றும் இல்லையே அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருக்கும் போதே வந்துட்டு அவர் எப்பெல்லாம் கோவப்படுறாரு அப்படின்றத நான் கேட்டேன் அவர் சென்சிட்டிவாக இல்லை அவர் எப்பெல்லாம் ரொம்ப கோவப்பட்டு உங்கள் மைண்டில் இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லுங்கன்னா அவர் நான் கோவமே பட மாட்டேன் நியாயமாக தான் அவருக்கு ஒன்றுமே சொல்லலை ஆனால் அவங்க ஒய்ஃப் வந்துட்டு நீங்கள் தயவுசெய்து அவங்கள மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட்
ஆனால் அதுக்கு வந்து புலம்புறாரு நான் கவர் எடுக்க சொன்னேன் வீட்டிலே எடுக்க சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டால் என்னை வந்து அடிக்காத குறை தான் அந்த இடத்துல நடு ரோட்டில் வச்சுட்டு அவருக்கு வந்துட்டு அப்படின்னு அவங்க சொல்ல இவ்வளோ இதுக்கெலாம் வந்து இதுக்கெலாம் இவ்வளோ போயிப்பாங்களா மேடம் அப்படின்னு அந்த அவங்க அந்த அம்மா சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு இவர் சொன்னார் அது என் ராசி மேடம் எங்கே போனாலும் வந்துட்டு என்னை வந்துட்டு ஒரு மதிப்பாக ஒரு இதாக என்னால் போக முடியாது ஏதாவது ஒரு அப்பனுக்கோடு போகணும் ஒரு அசிங்கத்தோடு போகணுன்றது என் தலையெழுத்து அது எனக்கு வந்து அது என் காலனே இருக்குது நாளைக்கு என் பையன் கல்யாணம் வைக்கிறப்ப சம்பிரதாயங்கள்லாம் செய்வாங்கள்ல அப்போ தான் அந்த புண்ணோட இது எனக்கு ஃபுல்லாக நான் அதை தான் கேவலமாக இருக்கும்னு நினச்சிட்டே தான் நான் இருக்கிறேன் நான் பேண்ட் போட்டுறனால தெரியல அது உள்ளுக்குள்ளே தான் இருக்குது அது வந்து நான் ஏதாவது இப்படி ஒரு அப்பளுக்கோடு இருக்கணுன்றது என் தலையெழுத்து அது அப்படி தான் இருக்கும் அதனால் எனக்கு வந்துட்டு இவ்வளவு நான் இவ்வளவு மெனக்கெட்டு கிளம்பி எல்லாமே பண்ணியும் வேஸ்டியில் கரையோடு வந்துட்டு ஒரு அவமானத்தோடு நான் போகிறேன் ஒரு அசிங்கத்தோடு போகிறேன் அந்த கல்யாண வீட்டுக்கு அப்படின்றாரு அது அசிங்கமே இல்லை நீங்கள் சார் தயவுசெய்து டிபேட் அடிப்பாட்டுங்க எனக்கு தேவையானது கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு புறா டூ ஹண்ட்ரட் அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்தேன் புறா டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்து ரொம்ப அதாவது என்ன சொல்கிறது அந்த இவங்க சொன்ன மாதிரி வந்து தி மேஜிக் டோஸ் ஆஃப் மேஜிக் க்யூர் ஆஃப் மினிமம் டோஸ்ன்ற மாதிரி வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ரெக்கவரி இருந்தது அந்த ச ஸ்டிக்கி சலைவாக வந்து அதில் புறா இல்லைனா கூட அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கிறனால அதுலேருந்து சரியானுச்சு ஸ்கின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் சொல்கிறார் நினைவு தெரிஞ்ச நாள் ஒரு செவன்த் எயித் ஸ்டாண்டர்டில் இருந்து இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் அவருக்கு இப்போ வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிராஸ் பண்ணிட்டார் அது வந்து தழும்பு இல்லாத அளவுக்கு அந்த எக்ஸிமா பேட்டர்ன் வந்து சரியாச்சு நல்ல ஒரு உள்ளங்கை அளவுக்கான எரப்ஷன்ஸ் இப்போ எனக்கு அந்த இப்போ அந்த வந்துட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் டிஃபிகல்ட் அப்படின்றதுல வந்து ஒரு ஏழு எட்டு மருந்துகள் இருக்குது ஆனால் இது அட மாதிரி ஒட்டிகிட்ருக்கு அப்படின்றது வந்து யூஃபர் பியத்தோட சென்சேஷன் அதனால் வந்துட்டு ரொம்ப மினிமம் ஹிண்ட் எப்பயுமே வந்து நம்ம வந்து லாங் கேஸ் டேக்கிங் வந்து சென்சேஷன் மெத்தடுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு 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 பயமுறுத்தலான ஒரு விஷயம் ஒரு குற்றச்சாட்டான விஷயம் வந்து இருந்துட்டு இருக்குது அது கட்டாயம் அது வந்து லாங் கேஸ் கேஸ் டேக்கிங் இருக்குதா அப்படின்னா கட்டாயம் இருக்குது ஆனால் நம்ம எல்லாமே அந்த அளவுக்கு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமா அப்படின்னா மேக்சிமம் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவோம் சில சமயங்களில் பேஷண்ட் ஃப்ளோ ஆகி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஓ அவங்கள கட் பண்ணுறதில்ல அவங்க சொல்கிற விஷயங்கள கேட்டுக்கிறது ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு பேசிக்காக ஒரு கான்க்ரீட்டான ஒரு சிம்டம்ஸ் பேஸ் பண்ணி கொடுக்குறப்ப அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான சென்சேஷனை வந்து அதனுடைய டெப்த்தாக புரிஞ்சுக்கிறதோடைய தேவை வந்து இருந்துட்டுருக்குது அப்புறம் இந்த லென்த் கேஸ் டேக்கிங் ஏன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு கான்செப்ட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கான்செப்ட் வந்து எல்லா தளத்துலேயும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து த்ரௌட் வேர்ல்டு எல்லா ஹோமியோபதிக்கு வேர்ல்டில் எல்லாருக்குமே அதை வந்து அந்த கான்செப்டை வந்து புரிய வைக்கணும் எல்லா தளத்துலேயும் இது இருக்குது எந்த தளத்தையும் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஒரு லெப் லாங் கேஸ் டேக்கிங் அந்த டெப்த் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து அந்த கான்செப்டை உருவாக்குறவங்களுக்கான ஒரு கட்டாய தேவை இருக்கிறதுனால அவங்க கேசஸ்லாம் அந்த மாதிரி இருக்குது நம்ம வந்து அதனுடைய டெப்த்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த லாங்குவேஜை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து இது கட்டாயம் இதனுடைய டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே சென்சேஷனை புரிஞ்சுக்கிறது வந்து கட்டாய தேவை அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஓகே